Uno de los regresos más esperados y emocionantes que nos dejó la cuarta temporada de Cobra Kai fue sin duda el regreso del personaje más fuerte hasta el momento, Chosen Toguchi. Pues esa escena en el cementerio cuando Daniel voltea a su izquierda y ve a Chosen y le pide ayuda es algo que quedó grabado en la mente de todos los fanáticos. Pero, ¿qué pasará con Chosen en la quinta temporada? ¿Cuál será su historia y cuáles temas tocará? Si quieres enterarte de todo esto, deja tu like, comenta y suscríbete al canal y a mi canal secundario, El Analista Boreal. Pero sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del Día. Josen abrirá su propio dojo y después volverá al Miyagi Do. Al final de la cuarta temporada, se supone que Daniel Aruso y Johnny Lawrence tienen prohibido enseñar colmillo de águila y Miyagi Do, pero podemos ver que Daniel dice que no va a respetar ese acuerdo, pero por algo trajo a Josen a California. Seguramente Josen le haga recapacitar y lo haga no enseñar. Será en este momento cuando Josen tome el mando del Miyagi Do, pero muy probablemente Josen, muy inteligente como siempre, abrirá otro dojo donde enseñará lo mismo, pero al hacer esto tendrán más posibilidades de ganar al tener dos fuentes de poder. En algún punto de la historia se van a enterar que Terry Silver hizo trampa y esto causará que Chosen regrese al Miyagi Do para enseñar junto con Daniel. Un punto importante que apoya esta posibilidad o teoría es que el personaje de Chosen es alguien que basa bastante su vida en el respeto y el honor. Por algo en la segunda película atacó a Daniel Aruso, pero ahora ya evolucionado, calmado y con equilibrio en su vida, sabe que el honor sigue siendo algo que se debe respetar. Por algo no estaba muy seguro de enseñarle a Daniel los secretos del Miyagi Do. Y cuando vea que Daniel está enseñando el Miyagi Do para torneos, seguramente se lo va a tomar un poco mal, lo va a regañar y le va a decir, ok, tú no vas a enseñar hasta que aprendas cómo se hace el Miyagi do real. Mr. Miyagi never told me about any of this. Maybe he thought you were el poder económico de Chosen en la quinta temporada. Algo que muchas personas no han pensado es que Chosen tiene el mismo poder económico o incluso más que el de Terry Silver y esto nos va a ayudar para que Chosen pueda comprar nuevas cosas para el Miyagi Do, lo haga más grande o le haga remodelaciones para atraer alumnos como lo hizo Terry Silver y de esta manera contrarrestar lo que va a hacer Terry que es abrir doyos de Cobra Kai por todo el valle. Esto se debe a que el tío de Chosen Sato Toguchi le dejó todo, desde los secretos, las habilidades, el dinero y las compañías pesqueras que tenía en la segunda película después de haberlo perdonado. Gracias a esto, Chosen es también una especie de magnate, pero que va a usar su dinero para el bien o al menos para atacar a Terry Silver, no de manera directa pero sí para contrarrestar los efectos de su poderío económico. Los cambios que causará Chosen en dos personajes. Chosen Toguchi es un personaje respetable, es alguien que es lo más cercano a Miyagi en Cobra Kai y los efectos benéficos que tendrá en dos personajes son los siguientes. Daniel Aruso, Chosen va a ser la guía que Daniel necesitaba, va a ser el señor Miyagi que tanto le hace falta en su vida para que sea una buena persona, para que entienda el Miyagi Do y por fin ponga los pies en la tierra para hacer algo bueno. De esta manera aprenderá a perdonar a Johnny completamente, a respetar y a entender los conceptos de la vida que Miyagi le quería enseñar. Samantha Laruso. Chosen Toguchi es lo mejor que le ha pasado a Samantha Laruso y ni siquiera se ha estrenado la temporada. Estoy completamente seguro que en esta temporada que viene, el personaje de Samantha dejará de ser tóxico, bravucón y berrinchudo. No al comienzo de la historia, pero sí al final, cuando Chosen le explique los peligros de una rivalidad tóxica y que dure bastante. Una rivalidad que ponga en peligro tu vida. Gracias a la presencia de Chosen, Samantha va a mejorar como persona y el fandom la va a dejar de odiar o al menos eso espero que pase. Anthony Laruso y Chosen Toguchi. Del personaje de Anthony ya hablaré en otro video más a fondo o tal vez ya hablé de él, así que no me voy a extender mucho. El personaje de Anthony va a tomar a Chosen como su máximo ídolo. Ya sabemos que Anthony tiene que aprender karate para defenderse de Sean Payne y porque ahora está completamente interesado. Y la persona que va a entrenar a Anthony y le va a enseñar más disciplina de la que necesita es Chosen Toguchi. Ahora, Anthony va a respetar a Chosen porque es lo más cercano a un videojuego que hay en la vida real. Literalmente es lo que el señor Miyagi era cuando era joven y Anthony va a quedar completamente sorprendido. Es entonces cuando va a aprender karate de la mano de Chosen Toguchi. 
Últimos dos puntos de este video, Chosen se enfrentará a Terry Silver y al final conocerá o sabrá de la existencia de Julie Pyres. Algo muy importante, muy épico y muy necesario que todos queremos ver es una pelea entre Terry Silver y Chosen Toguchi. Ya sabemos quién ganaría, pero una pelea entre Terry Silver y Chosen sería muy épica para hacer referencia al señor Miyagi, pues Chosen es casi un personaje intocable de momento, y al estar al nivel de Miyagi podría hacerle recordar a Terry Silver su lugar y la diferencia de poder, o incluso si Terry Silver sigue entrenando y llega a su nivel, nos regalarían unas de las mejores batallas de toda la serie. También considero que Chosen se va a enterar de la existencia de Julie Pyres por parte de Daniel Aruso. Y si el tiempo lo permite y los escritores lo quieren, puede que Daniel traiga a Julie Pyres para contrarrestar a todos los refuerzos de Terry Silver. Y será en ese momento cuando Chosen la conozca. Muy bien amigos, estos son todos los temas que quería tratar de Chosen y lo que pasará con él o podría pasar en la quinta temporada. Recuerda dejar tu like para tener mil años de suerte, comentar qué te pareció el video, tus propias teorías y suscribirte a mi canal. Así como suscribirte a mi canal secundario, el analista boreal donde subo contenido muy variado. Así que sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No, merci.